இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணின் கூறுகளில் ஒன்றான மண் அங்கிகளை அவதானித்தல் முன்னைய காணொலியில் மண்ணின் பல் வகைகள் அதாவது பல்வேறு வகையான மண் வகைகளை பார்த்தோம் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக அது இந்த பருமெண்ட அந்த கனிப்பொருளின் அளவின் அடிப்படையிலையும் பருமெண்ட அடிப்படையிலையும் நாங்கள் வகைப்படுத்தும் போது முக்கியமாக மூன்று மண் வகைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பருமங்கள் என்ற கனிப்பொருளின் அடிப்படையில் என்பது களி அடையல் மணல் அந்த வகையில் அவை அதிக அளவில் காணப்படும் அடிப்படையில் களி அதிக அளவில் காணப்படும் ஆயின் அது களி மண் எனவும் அடையல் அதிக அளவு காணப்படும் ஆயின் அது இருவாட்டி மண் எனவும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மணல் அதிக அளவில் காணப்படும் ஆயின் அது மணல் மண் எனவும் வகைப்படுத்தப்பட்டது அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மண்ணில் அந்த ஒவ்வொரு பருமன்களை எவ்வாறு வேறு பிரித்தறிவதற்காக நாங்கள் மண் அரிதட்டு பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தது மண்ணில் உள்ள கூறுகள் என்ற அடிப்படையில் முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்த நான்கு கூறுகள் அதில் முக்கியமாக திண்ம கூறுகள் மண்ணின் திண்ம கூறுகள் அதில் முக்கியமாக ரெண்டு வகையாக காணப்படுகின்றது ஒன்று மண் கனிப்பொருள் ரெண்டு மண் சேதன பொருள் இவை திண்ம கூறு அதே நேரம் அடுத்ததாக மண் வழி மற்றும் மண் நீர் போன்றவற்றை பார்த்தோம் இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண் அங்கிகளை அவதானித்தல் இவற்றின் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் மண் அங்கைகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அவற்றின் இயல்புகள் என்ன அவை காணப்படுவதால் ஏற்படும் மண்ணின் பயன்கள் என்ன என்பது தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அதன் ஒரு செயற்பாடினூடாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் செயற்பாடு மண் அங்கிகளை அவதானித்தல் அதற்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் முக்கியமாக இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இதில் இந்த பொருள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மண் மாதிரி அது ஒவ்வொரு இடங்களில் எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகள் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெரிய மரத்தின் அடியின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட மண் ரெண்டாவது பூ பாத்தியில் எடுக்கப்பட்ட மண் மூன்றாவது பாறைகளின் அடியில் எடுக்கப்பட்ட மண் ஆகவே இது மண் மாதிரி இதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு வெள்ளை நிறத்தால் கடதாசி அதன் மீது நாங்கள் ஒவ்வொரு மண் வகை எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருந்து வைக்கப்பட்ட மண் வகைகளை நாங்கள் வைத்து அவதானிக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் மேலும் உறுப்பெருத்து பார்ப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது கைவில்லை அல்லது எளியவில்லை ஆகவே இந்த செயற்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் மண் மாதிரிகள் மண் மாதிரிகள் அதில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடியது பெரிய மரத்தின் அடியின் கீழ் கீழ் உள்ள மண் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கலாம் முக்கியமான இன்னொரு மண் பூப்பாத்தி மண் அதாவது பூப்பாத்தியில் இருந்தெடுக்கப்பட்டது அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது கற்பாறை கற்பாறையின் அடியில் உள்ள மண் இதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் வெள்ளை நிற கடதாசி வெள்ளை நிற கடதாசி அது மாத்திரமில்லைங்க நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது கைவில்லை அல்லது எளியவில்லை கைவில்லை அல்லது எளியவில்லை விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே பாருங்க செயற்பாடு மண் அங்கிகளை அவதானித்தல்ல தேவையான பொருட்கள் மண் மாதிரிகள் வெள்ளை நிற கடதாசி மற்றும் கைவில்லை அல்லது எளியவில்லைகள் இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து பெறப்பட்டு வெள்ளை நிற கடதாசியில் வைத்து நாங்கள் அதன் மெல்லிய படையாக்கி அதன் கூறுகள் அதாவது அங்கிகளை அவதானித்தல் அந்த வகையில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய அங்கிகள் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வகையான அங்கிகள் இருக்கின்றது வெட்டு கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அங்கிகளை நாங்கள் பேர் அங்கிகள் எனவும் அதே நேரத்தில் வெற்று கண்ணால் பார்க்க முடியாத அங்கிகளை நுண்ணங்கிகள் எனவும் அழைக்கப்படும் 
அந்த வகையில் நுண்ணங்கைகள் பல்வேறு இடங்களில் வியாபித்து காணப்படுகின்றது அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மண்ணிலும் நுண்ணங்கி உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது தொடர்பான செயற்பாட்டினூடாக நாங்கள் அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பெருங்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பெரிய அங்கிகளான பேரங்கிகளை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை ஒவ்வொரு மண் மாதிரியும் வெள்ளை கடலாசி மீது மெல்லிய படையாக பரப்புதல் அதில் காணப்படும் மண் அங்கிகளை பரிச்சித்தல் இல்லை முக்கியமாக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் ஒவ்வொரு வகையான அங்கிகள் காணப்படும் உதாரணமாக பூ பாத்திகளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதில் அதிக அளவிலான மண்புழுக்கள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன் அந்த பூ பாத்தி மண்ணை மெதுமையாக்க வைக்க வேண்டும் அதே நேரம் பெரிய மரத்து கடியில் எடுக்கப்பட்டதிலே மண்புழு காணப்படுகின்றது காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு நத்தையோடுகள் காணப்படக்கூடியதாக நத்தை அதே நேரத்தில் நீங்கள் எறும்புகள் போன்றவை காணக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே அது தொடர்பான செயற்பாடுகளை நாங்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வுக்கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணில் அங்கிகள் உள்ளதா அதாவது மண் அங்கிகள் உள்ளதா என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் பல்வேறு இடங்களில் சில மண் மாதிரிகளை எடுத்து அந்த மண் மாதிரியில் என்னென்ன அங்கிகள் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ரெண்டு வகையான முக்கியமானது பார்த்துருக்கிறீர்கள் எமது வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய அங்கிகள் பேரங்கிகள் எனவும் அதே நேரம் வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்பட முடியாத அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் எனவும் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஒவ்வொரு மண் மாதிரிகளிலேயும் என்னென்ன மாதிரியான அங்கிகள் காணப்படுகின்றது மண் அங்கிகள் காணப்படுகின்றதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் எடுத்தது பெரிய மரத்தடியின் கீழ் உள்ள மண் மாதிரி எடுத்திருக்கிறோம் அதே நேரம் நீங்கள் பூ பாத்தி கீழ் உள்ள மண் மாதிரி எடுத்திருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் பாறைகளின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரி எடுத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மண் மாதிரியிலையும் நாங்கள் என்ன மாதிரியான அங்கிகள் காணப்படுகின்றது மண் அங்கிகள் காணப்படுகின்றது என்பதை இப்போது பார்ப்போம் அந்த வகையில் இது நாங்கள் வெள்ளை கடுதாசி மீது இவ்வாறு பரப்பி அதில் காணக்கூடிய அங்கிகளை அவதானிப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் பரப்பி அதன் உள்ள அங்கிகளை அவதானிப்போம் முதல்ல நாங்கள் இவ்வாறு பரப்ப வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன அதாவது பேரங்கிகள் நத்தை போன்ற அங்கிகள் இந்த அமைப்பு காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது பாருங்கள் இங்கே இதில் ஒரு பூச்சி ஒன்று அதாவது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மண்ணில் காணக்கூடிய பூச்சி ஒன்று காணப்படுகின்றது இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கள் இது நீங்கள் கைவில்லையால் வடி தெளிவாக அவதானிக்கலாம் பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த கைவில்லையால் அவதானிக்கும் போது உங்களால் தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்காங்க பேரங்கியை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே நேரத்தில் பாருங்கள் நத்தைகள் ஓடுகள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இங்கே இதில் இதில் நீங்கள் பேரங்கிகள் என இவ்வாறு நத்தை மற்றும் வண்டுகள் போன்ற பூச்சிகள் போன்றவற்றை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது நாங்கள் மரத்தின் அடியில் அதாவது மரத்து பெரிய மரத்து கீழே எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியில் உள்ள அங்கிகளை பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பூ பாத்தி கீழுள்ள பகுதியில் இவ்வாறான அங்கிகள் காணப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் அந்த மாதிரியை நாங்கள் இவ்வாறு வெள்ளைத்தாளில் பரப்புவோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பூ பாத்தியின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரி உள்ள அங்கிகளை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் மண்புழு அதாவது நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் புழு அமைப்பில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் சில வண்டுகள் காணக்கூடியதாக இருக்கு இங்கே பாருங்கள் வண்டுகள் காணக்கூடியதாக இருக்கு இவ்வாறான பல பேரங்கிகளை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏற்கனவே இருந்த புழு அமைப்பில் உள்ள 
பாருங்கள் மண்புழு அதே நேரம் பாருங்கள் பாருங்கள் சில பூச்சிகளை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் இந்த பூச்சிகள் நீங்கள் பேரங்கியாக கண்ணு தென்படக்கூடிய அங்கியாக இருக்கின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஆக இப்போது இதை நாங்கள் கைவில்லியால் பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் பெரிய ஒரு பூச்சி ஒன்று பேரங்கி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இதே நேரம் மண்புழு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இவ்வாறு பல அங்கிகள் இந்த மண்ணில் காணப்படுகின்றது என்பதை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு அங்கி இருக்கிறது ஆகவே பிள்ளைகள் இது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது பூ பாத்தியில் சில மண் அங்கிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் மண்புழு புழுக்கள் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் பூச்சிகள் காணப்படுகின்றது வண்டுகள் காணப்படுகின்றது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பாறைகளின் அடிப்பகுதியில் அதாவது எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியில் உள்ள பகுதியை நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த பகுதியில் அதிக அளவில் எங்களுக்கு தென்படக்கூடிய மாதிரி அங்கிகளை அவதானிக்க முடியாது இருக்கின்றது அதாவது பாருங்கள் இந்த பகுதியில் மண் அங்கிகளின் அளவு குறைவாக காணப்படுகின்றது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நீங்கள் பார்த்த விடயத்தில் ஒவ்வொரு மண் மாதிரிகள் நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அந்த மண் மாதிரிகளில் பெரிய மரத்து கடியில் எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியிலே நத்தைகள் சில எறும்புகளை காணக்கூடியதாக இருக்குது பூச்சிகளை காணக்கூடியதாக இருக்குது அதே நேரம் நீங்கள் அந்த பூ பாத்தி கீழ் எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியில் எடுக்கும்போது பாருங்கள் வண்டுகள் புழுக்கள் மண்புழு போன்ற அமைப்புகளை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் பாறைகளுக்கு அடிப்பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியில் அதிக அளவிலான அங்கிகளை பார்க்க முடியாத காணப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இங்கே மண்ணில் பேரங்கிகள் மாத்திரமல்ல நுண்ணங்கிகளும் இருக்கின்றது என்பதற்கான தொடர்புகளையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் அடுத்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டா என்பது தொடர்பான விடயங்களையும் பார்க்க முடியும் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது மண்ணிலுள்ள பேரங்கிகளை நாங்கள் கைவில்லையின் உதவியுடன் உருப்பெருத்து பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல எங்களை வெட்டு கண்ணுக்கு தென்படக்கூடிய பேரங்கிகளை நாங்கள் அவதானித்தோம் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் அவதானித்திருப்பீங்கள் மண்புழு காணப்பட்டதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது பூ பாத்தி அதே நேரம் நீங்கள் முக்கியமாக பெரிய அடி பெரிய மரத்து கடியில் எடுக்கப்பட்டவற்றில் அதே நேரம் பெரிய மரத்து கடியில் எடுக்கப்பட்டவர்கள் சிப்பி அந்த சிப்பியோடுகள் என்று நத்தையோடுகள் காணப்பட்டது எனவே அங்கே நத்தைகள் சிப்பிகள் காணப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் எறும்புகள் காணப்பட்டது ஆகவே பிள்ளைகள் அவதானமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது மண்ணில் ஒவ்வொரு பேர கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அங்கிகள் காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி இந்த அங்கிகளை எறும்பு பூரான் சிறுநுக பூச்சி மட்டத்துகள் என்பன காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் அவதானம் என்று நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது வெவ்வேறு மண்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் பெற்ற மண்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் பெற்ற மண்களில் வெவ்வேறு வடிவமான வெவ்வேறு வகையான கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பேரங்கிகளை அவதானிக்க முடிந்தது உதாரணம் மண்புழு எறும்பு பூச்சிகள் நத்தையோடு நத்தை போன்றவை காணப்பட்டது சோகி சிப்பி அந்த சின்ன சின்ன கூறுகள் காணப்பட்டது அங்கிகள் ஆகவே பிள்ளைகள் இதுதான் நீங்கள் அந்த செயற்பாட்டில் பெற்ற 
அவதானம் அந்த வகையில வெவ்வேறு இடங்களில் பெற்ற மண்களில் வெவ்வேறு வகையான கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பேரங்கியல் அவதானிக்க முடிந்தது உதாரணம் மண்புழு எறும்பு பூச்சிகள் நத்தைகள் ஆகும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதனுடன் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய அடுத்த விடயம் பாருங்கள் செயற்பாடு அதாவது நாங்கள் முதல் பார்த்தது மண்ணில் அவதானிக்கக்கூடிய பேரங்கைகள் எங்களுடைய வெற்று கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பேரங்கைகள் அதே நேரம் மண்ணில் நுண்ணங்கிகளும் காணக்கூடியதாக இருக்கு நீங்கள் கற்றிருக்கிறீங்க நுண்ணங்கியில் காணக்கூடிய இடங்கள் அது பலந்தப்பட்ட இடங்களில் காணப்படுது அங்கிகளின் உடலிலே உள்ளேயும் காணப்படுது வெளியேயும் காணப்படுது வழியில் காணப்படுகின்றது நீரில் காணப்படுகின்றது மண்ணில் காணப்படுகின்றது சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் பாதகமான சூழல் நிலையிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க களிம் அதாவது சதுப்பு நிலங்கள் வெப்பங்கூடிய வெந்நீர் ஓட்டுக்கள் போன்றவற்றிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணின் நுண்ணங்கிகள் உண்டாவென பரிச்சித்தல் அதற்கு என்ன தேவை அதாவது ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளும் செய்யும் போது அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்று பார்க்கணும் அந்த வகையில் நாங்கள் ரெண்டு கொதி குழாயை எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்குள்ள நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு கொதி குழாய்களும் எப்படி இருக்கணும் இங்கே நுண்ணங்கிகள் உண்டா என்பதை பரிச்சிக்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் எடுக்கப்படுற அனைத்துமே தொட்டி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் ரெண்டு குழாய்களும் நாங்கள் அதை கொதி நீரில் வைத்து அவித்து பெறப்பட வேண்டும் அதன் காரணமாக என்ன செய்யப்படுகின்றது நுண்ணங்கியல் அளிக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் பாருங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் எடுக்க வேண்டியது பஞ்சு ஏன் ஒரு நாங்கள் அந்த வழி உள்ளே அந்த கொதி குழாய்க்குள்ள நாங்கள் வழி உள்ளே போய் வெளியே வரணும் அப்போது தான் நுண்ணங்கியல் தொழிற்பாடு நடைபெறும் அதே நேரத்தில் உங்களை தெரியணும் நுண்ணங்கியல் உள்ளே செல்லக்கூடாது அது மாத்திரமல்ல உங்களை தெரியணும் நாங்கள் எடுத்துக்கின்ற பால் காட்சி அதாவது கொதித்து காட்சி ஆறிய பால் அதில் பாருங்கள் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய பால் கொதித்து காட்சி வடித்த பால் அதாவது கொதித்து ஆறிய பாலை எடுத்தீர்கள் என்றால் ரெண்டு கொதி குழாயிலும் சம அளவில் எடுத்து அதில் ஏன் நாங்கள் கொதிக்க வைக்கிற பாலை உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த பாலில் இருக்கிற நுண்ணங்கியலையும் அளிக்க வேண்டும் ஏன் பால்லையும் நுண்ணங்கியல் காணப்படும் அதே நேரத்தில் அதன் பின்பு நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விடயம் பிள்ளைகள் மண் நாங்கள் ஒரு ஈரளிப்பான ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மண் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அந்த மண்ணில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம அளவு எடுத்து ஒன்றை நாங்கள் நன்றாக வறுக்க வேண்டும் மற்றது வறுக்கக்கூடாது அதாவது ஒன்றை நன்றாக வறுக்கும் போது அதை சூடு காட்டுறோம் அப்போது என்ன நடக்கும் அந்த மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணங்கியல் இந்த செயற்பாடு அழிந்துவிடும் மற்றைய மண் வறுக்காது இப்போது அந்த பாலுக்குள்ளே நாங்கள் இந்த ரெண்டு மண்ணையும் தனித்தனி கொதி குழாய்க்குள்ளே விட்டு அந்த பஞ்சினால் மூடி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் என்ன ஓய்வில் அடைக்க விடணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் பின்பு நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் என்ன அவதானத்தை பெறுவீர்கள் அது பாருங்கள் அந்த மண் வறுக்காத அந்த வறுக்காத மண் உள்ள பால் விரைவில் திரட்சி அடைந்திருக்கு அதாவது வறுத்த மண் பால் திரட்சி அடைவதிலும் பார்க்க வறுக்காத மண் பால் விரைவில் திரட்சி அடைந்திருக்கு அவ இந்த பால் திரட்சி அடைந்ததுன்னா என்ன காரணம் பிள்ளைகள் அங்கே உள்ள நுண்ணங்கிகள் ஏதோ தொழிற்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வழியில் திறந்து விட்டால் பால் என்ன செய்யணுது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் மூலம் பால் திரட்சி அடைந்துடும் ஆகவே இங்கேயும் என்ன அங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே கொதி குழாய் அவிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே நுண்ணங்கி இல்லை பால் கொதிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே கொதி தாரிய பால் அங்கேயும் நுண்ணங்கி இல்லை ஆகவே அங்கே நாங்கள் அந்த வறுக்கப்படாத மண்ணும் வறுத்த மண்ணும் விடுகின்றோம் ஆகவே அந்த வறுத்த மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் இல்லை வறுக்கப்படாத மண்ணில் நுண்ணங்கி காணப்பட்டிருக்கு அதுதான் என்ன செய்கின்றது பாலை திரட்சி அடைய செய்திருக்கின்றது ஆனால் நீண்ட நேரத்தின் பின் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே திரட்சி அடையும் எனினும் விரைவில் திரட்சி அடையக்கூடியது வறுக்கப்படாத மண் உள்ள பால் விரைவில் திரட்சி அடையணும் ஆகவே அங்கே என்ன நடந்திருக்கு மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டு என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட முடியும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அதாவது மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டா என பரிச்சயத்தில் தேவையான பொருட்கள் முதலாவது நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கொதி குழாய் ரெண்டு கொதி குழாய் ரெண்டு இதே நேரம் காட்சி வடிக்கப்பட்ட அதாவது காட்சி ஆற விட்ட பால் கொதித்து வைத்து காட்சி வடிக்கப்பட்ட ஆற விட்ட பால் இதே நேரம் பஞ்சு பஞ்சு உருண்டைகள் அது நாங்கள் இவ்வாறு இந்த கொதி குழாய்க்குள்ள இவ்வாறு பாலை எடுத்து மண்ணை முட்ட பின்பு இதை பஞ்சினால் இப்படி மூட வேண்டும் அதற்காக 
இதே நேரம் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் மண் மண் என்று சொல்லப்படும் போது இங்க முதல் ரெண்டு விதமான மண் எடுக்க வேண்டும் ஒரு பகுதி நீங்க சம அளவான சம அளவான ஒன்று வறுக்கப்பட்ட மண் ரெண்டு வறுக்கப்படாத அதாவது வறுக்கப்பட்ட மண் என்பது நீங்கள் எடுத்து அந்த மண் அதாவது நீங்கள் மண் எடுத்து ஒரு அலுமினிய தட்டின் மீது ஒரு அலுமினிய தட்டின் மீது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வெப்பப்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு வெப்பப்படுத்த வேண்டும் இவ்வாறு வெப்பப்படுத்தும் போது அங்கே என்ன நடக்கின்றது மண்ணிலிருந்து நுண்ணங்கிகள் இறக்கும் ஏன் வெப்பத்தின் காரணமாக இறக்கும் அதன் பின்பு அந்த ஆற விட்ட பின்பு தான் அந்த மண்ணை நாங்கள் இந்த கொதித்தாரிய பாலில வைக்க விட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆக இப்போது நாங்கள் தேவையான பொருட்களை பார்த்தோம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது செய்முறை அந்த வகையில பாருங்கள் செய்முறை இதுல ரெண்டு குழாய்கள் எடுக்கப்பட்ட கொதி குழாய்கள் அவற்றில பாருங்கள் என்னென்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில நாங்கள் ரெண்டு பரிசோதனை குழாய்கள் அல்லது கொதி நீர் இது கொதித்தாரிய நீரில் அவிக்க வேண்டும் அந்த வகையில இங்க பாருங்கள் இதுல பரிசோதனை குழாய்கள் அல்லது கொதி குழாய் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதே நேரத்தில் கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட ஆரிய பாலை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஆகவே முதலாவது நீங்கள் பாருங்கள் பரிசோதனை குழாய் ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்கள் கொதித்தாரிய பால் கொதித்தாரிய பால் அல்ல காட்சிய பால் கொதித்தாரிய பால் மூன்றாவது பாருங்கள் இதில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடியது ஒன்று வறுக்கப்பட்ட மண்ணாக இருக்கும் மற்றது வறுக்கப்படாத மண்ணாக இருக்கும் இது பாருங்கள் வறுக்கப்பட்ட வறுக்கப்பட்ட மண் இது வறுக்கப்படாத வறுக்கப்படாத மண் இதே நேரம் பாருங்க மேல பஞ்ச் பஞ்ச் உருண்டை அந்த வகையில பாருங்கள் இது இந்த செயற்பாடு செய்முறை என்ன என்பதை பார்க்கலாம் முதலாவது இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களையும் கொதி நீரில் அவித்தல் ஏன் நாங்கள் இங்க கொதி நீரில் அவிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்க நாங்க செய்கிற நோக்கம் மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டு என்பதை பரிச்சித்தல் அந்த வகையில் கொதி குழாய் நுண்ணங்கி இருந்தால் அல்லது பரிசோதனை குழாய் நுண்ணங்கி இருந்தால் அது என்ன செய்யும் அது பால திரள செய்யும் எனவே அந்த கொதி குழாயில் அல்லது பரிசோதனை குழாயில் நுண்ணங்கியல் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பரிசோதனை குழாய்களை கொதி நீரில் அவிக்க வேண்டும் காரணம் நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதற்கு கொதி பரிசோதனை குழாயில் அல்ல கொதி குழாயில் நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதற்கு காரணம் பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதற்கு இதே நேரம் பாருங்கள் அவ்விரு குழாய்களிலும் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பாலை சம அளவில் இட்டு ஆற விடல் பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் சம அளவு எடுக்க வேண்டும் ஏன் இங்க ஒன்றிய ஒன்று ஒரு காரணிய மாத்திரம் தான் மாற்ற வேண்டும் ஒன்று வறுக்கப்பட்ட மண் மற்றது வறுக்கப்படாத மண் அந்த வகையில பாருங்கள் அவ்விரு குழாய்களிலும் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பாலை சம அளவில் இட்டு ஆற விடுதல் சிறிதளவு மண் எடுத்து அதனை இரண்டு கூறுகளாக வேறாக்குதல் ரெண்டு அதாவது நாங்கள் ரெண்டு கூறுகளாக வேறாக்கி ஒன்றை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வறுக்க வேண்டும் இவ்வாறு சம அளவில் பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று வறுக்கப்பட வேண்டும் வறுத்து ஆறவிட்ட மண் வறுத்து ஆறவிட்ட மண் இது வறுக்கப்படாத மண் வறுக்கப்படாத இந்த வறுக்கப்படாத மண் அல்ல வறுத்த மண் 
இதை நீங்க பார்க்கும்போது வருத்தம் ஆரவிடப்பட்ட மண் அங்க என்ன நடக்கும் அதுல இருக்கிற மண்ணில இருக்கிற நுண்ணங்கிகள் அழிக்கப்படும் ஏன் நாங்கள் வெப்பப்படுத்தும் போது அதில் இருக்கிற நுண்ணங்கிகள் அழிக்கப்படும் அதன் காரணமாக தான் வறுத்து ஆரவிடப்பட்ட மண்ணை எடுத்துக்கொள்ளுறோம் மற்றது வறுக்கப்படாது அதாவது நாங்கள் நேரடியாக அந்த மண்ணை கொதித்து காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட பாலில் விட வேண்டும் அந்த வகையில் அடுத்தது பாருங்கள் அவற்றில் ஒன்றை உலோக தட்டின் மீது வைத்து நன்கு வெப்பமேற்றுதல் என்ன காரணம் அந்த மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அழித்தல் காரணம் மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அழித்த பாருங்கள் பிள்ளைகள் முதலாவது நாங்க என்ன செய்யறோம் இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களையும் கொதிநீரில் அவித்தல் காரணம் பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அழித்தல் அடுத்தது பாருங்கள் அவ்விரு கொதி குழாயிலும் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பாலை என்ன செய்கின்றோம் சம அளவில் இட்டு ஆற விடுதல் அதன் பின்பு என்ன செய்கிறோம் சிறிதளவு மண்ணை எடுத்து அதனை இரண்டு கூறுகளாக வேறாக்குகின்றோம் அதன் பின்பு என்ன செய்கின்றோம் ஒரு கூறை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒன்றை உலோக தட்டின் மீது வைத்து நன்கு வெப்பமேற்றல் அங்கு வெப்பப்படுத்தும் போது மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகள் அளிக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பாலை கொண்டுள்ள பரிசோதனை குழாய்களில் ஒன்றினுள் நன்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட மண்ணையும் மற்றதில் வெப்பமாக்கப்படாத மண்ணையும் சம அளவில் இடுதல் பாருங்க இந்த இதில் உங்களுக்கு இந்த இதில் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் வெப்பமாக்கப்பட்ட மண் வெப்பமாக்கப்படாத மண் பாருங்க கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் இதே நேரம் பரிசோதனை குழாய் அடைப்பான் அடைப்பானாக நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துவது பஞ்சு அந்த வகையில் இப்போது பாருங்கள் இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களிலும் பஞ்சு அடைப்பானை பொறுத்துதல் இந்த பஞ்சியே நான் அடைப்பானாக பொறுத்துகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியணும் பஞ்சு வலி புகவிடக்கூடியது என் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டுக்கு வழி அவசியம் எனவே பஞ்சு நாங்கள் இடும்போது நுண்ணங்கில் என்ன செய்கின்றது வலி நுண்ணங்கில் தேவையான வலி அங்கே சென்று வரும் அதே நேரம் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் வழியில் உள்ள நுண்ணங்கிகள் உள்ளே செல்வதை தடுக்கின்றது இதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் தக்கி எட்டீர்கள் என்றால் என்ன நடக்கும் வலி உள்ளே செல்லாது எனவே அங்கே நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு இல்லாத இருக்கும்போது அங்கே பால் திரட்சி அடைவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது நீண்ட நேரம் எடுக்க ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களிலும் பஞ்சு அடைப்பானை பயன் பொறுத்துதல் அதுக்கு காரணம் என்ன பரிசோதனை குழாய்க்குள் வலி புகுவதற்கு அல்லது வலி உள்ளே செல்லுவதற்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் பரிசோதனை குழாய்களுக்குள் வலி புகுவதற்கு அதன் மூலம் என்ன நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு நடைபெறும் அதாவது பரிசோதனை குழாய்களுக்குள் வலி புகுவதற்காக என்ன காணப்படுகிறது பஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது பரிசோதனை குழாய்களுக்குள் வலி புகுவதற்கு பஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆக பாருங்கள் பாலை கொண்டுள்ள பரிசோதனை குழாய்கள் ஒன்றில் நன்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட மண்ணையும் வெப்பமாக்கப்படாத மண்ணையும் சம அளவில் இடல் இதுதான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் நன்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட மண் இங்கே வெப்பமாக்கப்படாத மண் கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் கொதித்தாரிய பால் அதே நேரம் பஞ்சு அடைப்பான் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இப்போது பாருங்கள் ஒவ்வொரு மனத்தியாலமும் பரிசோதனை குழாய்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அவதானித்தல் அவதானிப்புகளை பதிவு செய்தல் அதாவது ஒவ்வொரு மனத்தியாலும் ஏற்படுற மாற்றங்கள் என்ன அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது விரைவில் திரட்சி அடையக்கூடிய பால் இதாக இருக்கின்றது வெப்பமாக்கப்படாத மண் விரைவில் திரட்சி அடையக்கூடியதாகவும் அதே நேரம் நீண்ட நேரத்தின் பின் என்ன செய்யப்படுகின்றது வெப்பமாக்கப்பட்ட மண்ணுள்ள பரிசோதனை குழாய் உள்ள பாலானது திரட்சி அடையும் அதாவது நீண்ட நேரத்தின் பின் அதாவது தாமதமாக பால் திரட்சி அடையும் இந்த செயற்பாடை நாங்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணில் நுண்ணங்கி உண்டா என்பதை அவதானிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது மண் மாதிரி ஒன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே நாங்கள் பால் எடுத்திருக்கின்றோம் பாலை நாங்கள் பயன்படுத்த போகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியணும் பால் பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் பால் 
நாங்கள் மண்ணை இடும்போது அந்த எவ்வாறு மாற்றம் ஏற்படுது என்பதை இலகுவாக அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் நன்றாக காய்ச்சி ஆரவிட்ட பாலை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் கொதி குழாய்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கொதி குழாய்களானது ஏற்கனவே தொட்டி நீக்கம் செய்யப்பட்ட கொதி குழாய்கள்லாம் நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் காரணம் இந்த குழாய்களில் கொதி குழாய்களில் நுண்ணங்கிகள் இல்லாமல் இருப்பதற்காக தொட்டு நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு கொதி நீராவியில் நாங்கள் அந்த குழாய்கள் கொதி குழாய்களை இட்டு அவித்த பின்பு அதை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் பஞ்ச் எடுத்திருக்கின்றோம் பஞ்சும் தொட்டு நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது பாலை நன்றாக கொதித்து அதை ஆற விட்ட பின்பு தான் இந்த பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் மண்ணும் வறுத்து எடுக்க வேண்டும் ஏன் ஒரு கொதி குழாய்கள் எடுக்க வேண்டியது வறுக்கப்பட்ட மண் இட வேண்டும் மற்றைய கொதி குழாய்களை வறுக்கப்படாத அதாவது ஈரமான அந்த மண்ணையே பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் முதல்ல நாங்கள் பாலை சூடாக்குவோம் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் பாலை சூடாக்குன்றோம் நன்றாக சூடாக்க வேண்டும் காரணம் பாலில் இருக்கும் நுண்ணங்கிகளை நாங்கள் செயலிழக்க செய்ய வேண்டும் அல்லது அழிக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் பாலை நன்றாக சூடாக்குன்றோம் எங்களுடைய நோக்கம் மண்ணில் நுண்ணங்கி உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்வது பாலை நன்றாக கொதிக்க வைக்க வேண்டும் அதற்காக நன்றாக கலக்க வேண்டும் இலகுவில் கொதித்து விடும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் பாருங்கள் பால் நன்றாக கொதிக்கின்றது பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் இந்த பாலை ஆற வைக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் இதை கீழே எடுத்து ஆற வைக்க வேண்டும் இதே நேரம் நாங்கள் மண்ணை வறுத்து கொள்வோம் அந்த வகையில் ஒரு குறிப்பு ஓரளவு மண் ஒரு பகுதியை ரெண்டு மூன்று இந்த மண்ணை நாங்கள் நான்கு கரண்டி எடுத்து இதை நாங்கள் சூடாக்கி கொள்வோம் நன்றாக இதை சூடாக்கி கொள்வோம் அதாவது இந்த மண்ணை வறுத்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் இதில் இருக்கிற நுண்ணங்கிகளை 
அதனுடைய செயலிழக்க செய்வது அல்லது இறக்க செய்வதாகும் மண்ணை நன்றாக நாங்கள் வறுத்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் மண் நன்றாக வறுக்கப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் இதை பாருங்கள் மண் வறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதன் நாங்கள் இந்த பாலை நன்றாக ஆற விட வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு கலக்கும் போது விரைவாக பால் ஆறக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது குளிர வைக்க வேண்டும் அதாவது இதில் நீங்கள் பார்க்க வைக்க இது சூடாக இருக்கின்றது சூடாக நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டை செய்ய முடியாது எனவே இந்த பால் கொதித்தாரிய பாலாக மாறும் வரை இந்த பால் நாங்கள் குளிர வைக்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கொதி குழாயில் ஒன்று ஒரு கொதி குழாயில் நாங்கள் வறுத்து வைக்கப்பட்ட மண்ணை பயன்படுத்த வேண்டும் இதே நேரம் மற்றிய கொதி குழாயில் வறுக்கப்படாத மண்ணை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் இதை நாங்கள் இந்த பரிசோதனையை செய்வதன் பின்பு நாங்கள் ஒரு சில மணித்தியாலங்களின் பின்பு தான் இதனுடைய அவதானங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பாருங்கள் பால் நன்றாக கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் ஆறிவிட்டது இப்போது நாங்கள் கொதி குழாயில் இந்த பால்கள் பாலை சம அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கொதித்தாரிய பால்கள் நாங்கள் இங்கே சம அளவில் எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அதாவது சம அளவில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம் இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் ரெண்டுமே கொதித்தாரிய பால் ஒன்றினுள் நாங்கள் இட வேண்டியது உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதற்குள் நான்கு ஸ்பூன் மண்ணை அதாவது இந்த இதன் ஊடாக வறுக்கப்படாத மண் நான்கு கரண்டி இடப்படுகின்றது மூன்று நான்கு ஸ்பூன் இவ்வாறு இடப்படுகின்றது இதனுள் அதே நேரம் நாங்கள் பாருங்கள் வறுத்த மண் நான்கு ஸ்பூன் மற்றிய பரிசோதனை குழாய்கள் கொதி குழாய்கள் இட வேண்டும் பாருங்கள் நான்கு ஸ்பூன் இடப்பட்டிருக்கு ஒரே அளவான சம அளவில் இடப்பட்டிருக்கு இந்த கையில் இருப்பது வறுத்த மண் உள்ள பால் இது வறுக்கப்படாத மண் உள்ள பால் பாருங்கள் இவ்வாறு இட்டு இந்த வாய் பகுதியை நாங்கள் தொற்றி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பஞ்சினால் மூடி விடுவோம் பாருங்கள் இவ்வாறு பஞ்சினால் மூடி விட வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இது வறுக்கப்படாத மண் அதாவது நோட்கீட் வறுக்கப்படாத மண் இது வறுக்கப்பட்ட மண் இலகுவாக இனம் காண்பதற்காக இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது இது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சில மணி நேரங்களுக்கு விட்ட பின்பு அவதானிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் அந்த வகையில் எங்களுக்கு தெரியணும் முன்னே செய்த பரிசோதனையான செயற்பாடானது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணித்தியாலங்களுக்கு பின்பு நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் நாங்கள் அதற்காக ஏற்கனவே முன்னே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னம் செய்து வைக்கப்பட்ட அதாவது 
நேற்று செய்து வைக்கப்பட்ட அந்த பரிசோதனை அமைப்பு இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இந்த மண்ணானது இந்த பரிசோதனையில் எடுக்கப்பட்ட கொதிகுழாயில் எடுக்கப்பட்ட மண்ணானது வறுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் கொதித்தாரிய பால் இங்கே பாருங்கள் இதில் எந்த வித மாற்றமும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இல்லை இதே நேரம் இந்த பாலை நீங்கள் பார்க்கும்போது இது நாங்கள் ஏற்கனவே குறித்து வைத்திருக்கிறோம் நொன் ஹீட்டட் அதாவது வறுக்கப்படாத மண் இந்த பகுதி இந்த பாலை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த குழாயை நீங்கள் பரிசு இந்த சோதனை கொதி குழாயை நீங்கள் ஓரத்தை அவதானிக்கும் போது அந்த பால் எவ்வாறு மாற்றம் அடைந்திருக்குது என்பதை அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த பாலை பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டிலே வேறுபாடு இருக்கின்றது அந்த வகையில் வறுக்கப்படாத மண் இந்த பகுதியில் இருக்கிற வறுக்கப்படாத மண் திரட்சி அடைந்திருக்கு பால் திரட்சி அடைந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் அதே நேரம் வறுக்கப்பட்ட மண்ணில் உள்ள பால் திரட்சி அடையாமல் இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் இதை நாங்கள் இப்போது ஒவ்வொரு பெட்டி டிசிலையும் விட்டு அவதானிக்கலாம் அந்த பாலில் ஏற்படுற மாற்றத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கள் இந்த பாலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது இது திரட்சி அடைந்திருக்கின்றது இதே நேரம் வறுக்கப்பட்டுள்ள மண்ணின் பாலை நாங்கள் பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த பால் ஊற்றப்படும் போதே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிகின்றது அது திரட்சி அடையாமல் இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாடில் இருந்து உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு வறுக்கப்பட்ட மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் இல்லை காரணம் அங்கே பால் திரட்சி அடையாமல் பழுதடையாமல் காணப்படுகின்றது இதே நேரம் வறுக்கப்படாத மண் என்ற பாலை நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த பால் கெட்டியாக திரட்சி அடைந்து காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த செயற்பாட்டிலேருந்து மண்ணில் நுண்ணங்கி உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் பயன்படுத்தின உபகரணங்கள் அனைத்தும் தொட்டி நீக்கம் செய்யப்பட்டது அதே நேரம் இந்த பஞ்சை நாங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த வாயில மூடி வைப்பதற்கு காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் வழியிலிருந்து தொடுகை இல்லாமற் செய்வதற்காக அத வழியிலிருந்து உள்ள நுண்ணங்கிகளானது இந்த குழாய்க்குள்ளே செல்லாமல் இருப்பதற்காகவே இந்த பஞ்சினாலே இவ்வாறு நாங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு மண்ணில் நுண்ணங்கி உண்டு என்பதை இந்த செயற்பாட்டிலிருந்து தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் நீங்க இந்த செயற்பாட்டில் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் வறுக்கப்பட்ட மண்ணுள்ள பால் அதாவது வறுக்கப்பட்ட மண்ணுள்ள கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் திரட்சி அடைவதிலும் பார்க்க வறுக்கப்படாத மண் உள்ள பால் அதாவது கொதித்து வைக்கப்பட்ட பால் விரைவாக திரட்சி அடைந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பால் என்ற நிறம் அந்த தடிப்பு மாறி இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது இருக்கு பால் என்ன செய்கின்றது திரட்சி என்பது திரளுகின்றது அதாவது துணிக்கைகள் அந்த பொட்டு பொட்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக இலங்கிருக்கும் அவதானமாக நாங்கள் பெற்றது முதலாவது அவதானமாக நாங்கள் பெற்றது வறுக்கப்படாத வறுக்கப்படாத மண் இடப்பட்ட கொதித்தாரிய கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பால் விரைவாக திரட்சி அடைந்தது எனினும் நன்கு வறுக்கப்பட்ட மண் இடப்பட்ட கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பால் தாமதமாக திரட்சி அடைந்தது இதுதான் நீங்கள் பெற்ற அவதானம் வறுக்கப்படாத மண் இடப்பட்ட கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பால் விரைவாக திரட்சி அடைந்தது எனினும் நன்கு வறுக்கப்பட்ட மண் இடப்பட்ட கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பால் தாமதமாக திரட்சி அடைந்தது அவ இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் பெற்ற முடிவு என்ன உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குது என்ன மண்ணில் 
நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றது ஆகவே அடுத்ததாக நாங்க பார்க்கக்கூடியது மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றன பிள்ளைகள் இங்கே நுண்ணங்கிகள் என்பது வெட்டு கண்ணுக்கு புலப்படாத மிகச்சிறிய அங்கி அதாவது தனி அங்கியாகவோ அல்லது பல்கல அங்கியாக இருக்கும் போது வெட்டு கண்ணுக்கு புலப்படாத மிகச்சிறிய அங்கி தான் நுண்ணங்கிகள் அந்த வகையில் அவற்றை நாங்கள் அவதானிப்பது அந்த மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டு என்பதை அவதானிப்பதற்காக நாங்கள் இவ்வாறு கொதித்து வைக்கப்பட்ட பாலுக்கு ஒன்றினுள் வறுக்கப்படாத மண்ணும் மற்றதில் வறுக்கப்பட்ட மண்ணும் விட்டு பஞ்சினால் மூடி வைக்கப்படும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட மணத்தியலங்களும் அவதானி கேட்க வறுக்கப்படாத மண்ணுள்ள பால் விரைவாக திரட்சி அடைகிறது மற்றைய பால் தாமதமாக திரட்சி அடைகிறது ஆக இதற்கு காரணம் என்ன மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றது என்பதாகும் இங்க முக்கியமாக நீங்க அவதானித்திருக்கிற முக்கியமான விடயங்க முற்காப்பு நடவடிக்கைகள் என்று பார்க்கும் போது இவற்றை நாங்கள் கையாளும் போது முக்கியமாக உங்களை தெரிந்திருக்கவனும் பரிசோதனை குழாய்கள் அல்லது கொதி குழாயில் பயன்படுத்துவோமாயின் அவற்றை நன்றாக கொதி நீரில் அவித்து என்ன செய்ய வேண்டும் அவற்றை நாங்கள் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன் அங்கே கொதி குழாயில் அல்லது பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அளிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறோம் மண்ணை நாங்கள் வெப்பமடுத்துகிறோம் அதே நேரம் ஒரு மண்ணை வெப்பமடுத்துகிறோம் மற்றது வெப்பமடுத்தப்படவில்லை அந்த வகையில் மண் வெப்பப்படுத்தப்பட்டதை நோக்கம் அந்த மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகள் தான் அந்த இந்த செயற்பாட்டில் பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பதை உறுதி செய்வதற்காக அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பால் அதாவது கொதித்த வைக்கப்பட்டு ஆறவிடப்பட்ட பால் அங்கே பாலில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதற்காக நாங்கள் கொதிக்க வைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவை தான் நீங்கள் முன்னிய பகுதியில் கட்ட விடியங்கள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது இரண்டு பரிசோதனை குழாய்களையும் கொதி நீரில் அவித்தல் பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அளித்தல் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் அடுத்ததாக ஒன்றை உலோக தட்டின் மீது வைத்து நன்கு வெப்பமேற்றல் மண்ணில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை அளித்தல் இதே நேரத்தில் நீங்கள் இன்னொரு விடியம் பார்க்குறீங்க இரண்டு பரிசோதனை குழாயிலும் பஞ்சு அடைப்பானை பொறுத்துதல் பரிசோதனை குழாய்களுக்கு வழியே புகுவதை பஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகின்றது தக்கைய படுத்தும் போது அங்கே என்ன செய்கிறது வழி உட்போவது தடுக்கப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது மண்ணில் அவதானங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் அடுத்தில் பாருங்கள் வெப்பமேற்றப்படாத மண் பரிசோதனை குழாயில் காணப்படும் பால் மற்றைய பரிசோதனை குழாயில் காணப்படும் பாலை விட விரைவாக திரட்சி அடையும் பால் திரட்சி அடைவதற்கு காரணம் நுண்ணங்கிகளின் உயிர் தொழிற்பாடாகும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் நுண்ணங்கிகளின் உயிர் தொழிற்பாடு காரணமாக தான் பால் திரட்சி அடைந்த அதன் அமைப்பிலே மாற்றம் ஏற்படுகிறது நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க உணவு பலதடைதல்ல நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு அந்த வகையில் வெப்பமாக்கப்பட்ட மண் இடப்பட்ட பால் திரட்சி அடைய தாமதமாக தாமதமாகும் இதிலிருந்து மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டு என்பது தெளிவாகின்றது பாருங்கள் மண்ணில் நுண்ணங்கி உண்டு என்பது தெளிவாகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்க பால் திரட்சி அடைவதற்கான நுண்ணங்கிகளின் உயிர் தொழிற்பாடாக இது முக்கியமான விடைய ஆகவே இந்த நுண்ணங்கிகளின் உயிர் தொழிற்பாடு காரணமாக தான் மண் என பால் திரட்சி அடைந்தது எனவே அந்த பால் திரட்சி அடைவதன் அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மண்ணில் நுண்ணங்கிகள் உண்டு என்பதை உறுதியாக கூற முடியும் இப்போது நாங்கள் இதனுடன் தொடர்பட்ட மேலும் சில விடயங்களாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது பிள்ளைகள் உங்களை தெரியணும் மண்ணில் காணப்படும் சில அங்கிகள் பிள்ளைகள் நுண்ணங்கில் அவதானிப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணம் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் நுணுக்கு காட்டி அதாவது நாங்கள் சில நுண்ணங்கிகளை அவதானிப்பதற்கு நுணுக்கு காட்டியை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த நுணு காட்டி என்பது ஒளி நுணு காட்டி எனப்படும் ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதே நேரம் அந்த ஒளி நுணு காட்டியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விடியம் அவற்றின் முக்கியமாக மண்ணில் காணக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் நீரில் காணக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் அது ஒவ்வொரு இடங்களில் காணக்கூடிய நுண்ணங்கியில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதே நேரம் ஒளி நுணு காட்டியில் அதில் நாங்கள் உறுப்பெருக்க வலுகளையும் அதன் அடிப்படையில் அந்த நுண்ணங்கியை உறுப்பெருத்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் உறுப்பெருக்க வலை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணின்ற உறுப்பெருக்கம் அதை நாங்கள் பொருளின்ற உறுப்பெருக்கத்தினால் பெருக்கப்படும் போது அந்த உறுப்பெருக்க வலை என்ன என்பது காண முடியும் இதே நேரத்தில் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணில் காணப்படும் சில அங்கிகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு பாட புத்தகத்திலேயே தரப்பட்ட சில அங்கிகள் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் 
உக்கும் தாவர பகுதிகள் இங்கே திறப்பட்டிருக்கு உக்கும் தாவர பகுதிகள் இந்த உக்கும் தாவர பகுதிகள் விலங்கு பகுதிகள் எப்படி அது எளிய நிலைக்கு மாற்றப்படுது என்பது பார்ப்போம் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்க இல்ல தனிக்கல் அங்கிகள் இருக்கு பல்கல் அங்கிகள் இருக்கு அந்த தனிக்கல் அங்கிகள் நாங்கள் பார்க்கும் போது இவையெல்லாம் நுண்ணங்கிகள் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய தனிக்கல் அங்கிகள் வெட்டுக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் இதில் சில அங்கிகள் எங்களை வெட்டுக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் வெட்டுக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உதாரணமாக மண்புழுவை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் வெட்டுக்கண்ணால் இல்லை பாருங்கள் இந்த வட்டமன்ற இடம் இடப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் எங்களுடைய வெட்டுக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவற்றை நாங்கள் என்னவால் எதனால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நுணுக்கு காட்டினால் இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது ஒளி நுணுக்கு காட்டி ஒளி நுணுக்கு காட்டி ஊடாக அவதானிக்க முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் சில அங்கிகள் நீங்கள் முதலாவது செயற்பாட்டில் பேரங்கிகளை வெட்டுக்கண்ணால் பார்த்தோம் அதன் அடுத்ததாக நீங்கள் செய்த செயற்பாட்டில் நுண்ணங்கிகள்லாம் அந்த பாலை திரட்சி அடைய செய்திருக்கு எனவே மண்ணில் நுண்ணங்கிகளும் ஒன்று இருக்கு பேரங்கிகளும் ஒன்று இருக்கு அந்த வகையில் பாருங்கள் தாவர உக்கிய தாவர பகுதிகளில் தனிக்கல் அங்கிகள் இருக்கு அதே நேரம் வீட்டி இந்த கீடம் அதாவது வீட்டு என்பது இலியான் அந்த இலியாண்ட கீடம் புழுக்கள் மாதிரி காணப்படும் அவை காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்லது தட்டை புழு காணப்படுகின்றது இதே நேரம் பாருங்க இங்க ஃபங்கஸ் காளான் ஒரு வகையான காளான் அந்த ஃபங்கஸ் காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்ல பாக்டீரியா இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நுண்ணங்கிகள் இந்த வகைகள் இதே நேரத்தில் இங்க பாருங்க வேற வகையான வண்டுகளும் காணப்படுகின்றது அது கண்ணுக்கு தெரியாத வண்டுகளும் காணப்படுகின்றது மண்ணில இவை ஒளி நுணுகு காட்டிக்குள் ஊடாக அவதானிக்கக்கூடியவை இதே நேரம் வெற்றுக்கண்ணால் அவதானிக்கக்கூடிய அங்கிகள் இருக்கின்றது அது பேரங்கிகள் என்று சொல்லப்படும் இதை நீங்க குறிப்பிடக்கூடியது பேரங்கிகள் இவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது பேரங்கிகள் அந்த வகையில பாருங்க பேரங்கிகள் என்பது மண்புழு காணப்படும் மண்புழு உங்களுக்கு தெரியணும் அது புழு மாதிரி காணப்படுகிறது அது என்ன செய்கின்ற மண்ணை அந்த மென்மைப்படுத்தி நெகிழ செய்கின்றது அது மாத்திரமல்ல வழியோட்டத்தை கூட்டுறது ஏன் மென்மை அது இந்த பாருங்க இவ்வாறு மண் காணப்படுமா இவ்வாறு துளையிட்டு செல்லும் போது அந்த இடத்துல வெற்றிடம் ஏற்படும் அந்த வழி அந்த இடத்துல வழி வந்து செல்லும் ஆகவே அது மென்மையானதாக காணப்படும் இதே நேரம் பாருங்க மண்புழு நத்தை நத்தையும் மண்ணில் தான் காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் பாருங்க ஓடற்ற நத்தை நத்தைகளில் பல வகை இருக்கு ஓடற்ற நத்தை இருக்கு ஓடுள்ள நத்தை இருக்கு அதே நேரம் வட்டப்புழு இருக்கு வீட்டு இருக்கு இவை எறும்பு இருக்கு வண்டு இருக்கு வண்டுகளில் பல விதமான வண்டுகள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது மண்ணில் காணக்கூடிய வண்டுகள் என பல வகையான வண்டுகள் காணக்கூடிய ஒவ்வொரு நிறங்களில் காணப்படும் ஒவ்வொரு பருமனில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் வெட்டுக்கண்ணால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவை பாருங்க பூரான் பூரானும் மண்ணில் தான் காணப்படும் மட்டத்துகள் அட்டை அவையும் மண்ணிலாம் காணப்படுகின்றது இவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வண்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் பூரான் எறும்பு வீட்டு இந்த முக்கியமானது வட்டப்புழு ஓடற்ற நத்தை நத்தை மண்புழு எல்லாம் பேரங்கிகள் எங்களுடைய கண்ணுக்கு திற தென்படக்கூடியவை இவை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் மண்ணில் காணக்கூடியது அதாவது தாவரம் உக்கல் அடைந்த பகுதிகளில் விலங்குகள் உக்கல் அடைந்த பகுதிகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கு இதே நேரம் தனிக்கல் அங்கிகளும் காணக்கூடியதாக இருக்கு பல்கல் அங்கிகளும் காணக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் இவை உங்களுக்கு மண்ணில் காணப்படும் சில அங்கிகளாக கருதப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் மண்ணில் காணப்படும் பேரங்கிகள் அதில் நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது மண்புழு வண்டு நத்தை கரையான் அதே நேரம் பாருங்க ஊடற்ற நத்தை அதே நேரத்தில் குறிப்பிடக்கூடியது பிள்ளைகள் பூரான் இவ்வாறு குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் மண்புழு நத்தை ஓடற்ற நத்தை வீட்டி வட்டப்புழு எறும்பு வண்டு பூரான் என்பதும் குறிப்பிட முடியும் எறும்பு வண்டு
மட்டத்து மட்டத்து அட்டை அதாவது மர அட்டை போன்றவை நாங்கள் மண்ணில் காணப்படும் பேரங்கிகள் அதே நேரம் மண்ணில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளையும் நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் மண்ணில் காணப்படும் நுண் அங்கிகள் அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் புழுக்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது கீடம் போன்றது கீடம் என்பது வீட்டியின் கீடம் வீட்டியின் கீடம் இவை எல்லாத்தையும் நாங்கள் மண்ணில் காணக்கூடிய நுண்ணங்கியலாக கருதப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது பேரங்கிகள் மற்றும் நுண்ணங்கிகள் அது தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயமாக பார்க்கக்கூடியது பிள்ளைகள் மண்ணங்கிகளின் தொழில்கள் நாங்கள் பாருங்கள் முதலாவது கனிப்பொருட்களின் பயன்கள் தொழில்கள் பார்த்தோம் அதே நேரம் சேதன பொருட்களின் தொழில்கள் பார்த்தோம் வலியின்ற பயன்கள் பார்த்தோம் நீரின்ற பயன்கள் பார்த்தோம் மண்ணின்ற அதே நேரம் மண்ணங்கிகளின் பயன்களும் இருக்கின்றது அந்த வகையில் மண்ணை நெகிழடைய செய்கின்றது வலியோட்டத்தை கூட்டுகின்றது அதே நேரம் தா மண் மண்புழு போன்ற மண்ணங்கிகள் வலை தோண்டுவதனால் மண் நெகிழ்ச்சி அடைவதுடன் மண் வலியும் கிடைக்கப்பெறும் இதன் காரணமாகத்தான் தோட்டனின் நண்பன் அல்லது தோட்டக்காரனின் நண்பன் என அழைக்கப்படுவது மண்புழு அடுத்தது பாருங்கள் பாக்டீரியாக்கள் போன்ற நுண்ணங்கிகள் தாவர பகுதிகளும் இறந்த அங்கிகளின் உடல்களும் பிரிகி அடையப்பட்டு மண்ணுக்கு கனிப்பொருள் வழங்கப்படும் இவை முக்கியமான ஒரு விடயம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் முதலாவது மண்புழு போன்ற மண்ணங்கிகள் வலை தோன்றுவதனால் மண் நிகழ்ச்சி அடைவதுடன் மண் வலியும் கிடைக்கப்பெற இதை நேரம் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பாக்டீரியாக்கள் போன்ற நுண்ணங்கிகளால் தாவர பகுதிகளும் இறந்த அங்கிகளின் உடல்களும் பிரிகையாக்கப்பட்டு மண்ணுக்கு கனிப்பொருள் வழங்கப்படும் இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் உக்கும் தாவர பகுதியில் தனிக்கல் அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் பாக்டீரியாக்கள் என்ன செய்கின்றது அதாவது அவை என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் பிரிகி அடைய செய்கின்றது இந்த தாவர பகுதிகள் அழுகிய தாவரங்கள் விலங்கு பகுதிகளை உக்க செய்கின்றது அதற்கு முக்கியமான பங்களிப்பு இதன் மூலம் உக்க செய்வது உக்க செய்து அதிலிருந்து கனிப்பொருட்களை மண்ணுக்கு வழங்குகின்றது அதை மீண்டும் தாவரங்கள் பயன்படுத்தி தாவரங்கள் என்ன செய்கின்றது ஒளித்தோப்பு செய்து அவற்றையும் பிரபோசனைகள் பெற்றுக்கொள்கின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க மண்ணங்கிகளின் தொழில்கள் என்ன செய்கின்றது மண் வழியை கிடைக்க செய்தல் நெகிழ் மண்ணை நெகிழ்வடைய செய்தல் அதே நேரத்தில் பிரிகியாக்கப்பட்டு அதாவது தாவர விலங்கு பகுதியில் பிரியாக்கப்பட்டு அவற்று கனிப்பொருட்களை மண்ணுக்கு வழங்குகின்றது அந்த வகையில் முக்கியமாக பாக்டீரியாக்கள் அந்த பங்களிப்பை செய்கின்றது அதே நேரம் காலன் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபங்கஸ்களும் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் என்பது இந்த நுண்ணங்கிகள் அவை நுண்ணங்கிகள் அவை என்ன செய்கின்றது இறந்த அங்கிகளின் உடல்களை பிரிகி அடைய செய்வதற்கு பங்களிப்பு செய்கின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதை நீங்கள் முக்கியமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் பாக்டீரியா மற்றும் ஃபங்கஸ்கள் இறந்த தாவர விலங்கு பாகங்களை உக்களடைய செய்வதற்கு அல்லது பிரிகி அடைய செய்வதற்கு முக்கிய பங்களிப்பாக இருக்கின்றது இருக்கின்றது 
ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெரியணும் மண் அங்கிகளின் தொழில்கள் என்ன என்பதை நீங்கள் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் முதலாவது மண்ணல் பேரங்கிகளும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அங்கிகள் பேரங்கிகள் அதே நேரம் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணங்கிகளும் காணக்கூடியதாக இருக்குது அவற்றை நாங்கள் பரிசோதனையோடாக செயற்பாட்டினோடாக காண எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதையும் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பிள்ளைகள் மண்ணின் பக்க பார்வை அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் மண்ணின் பக்க பார்வை என்பது ஒரு ஒப்படையாக தரப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் புவியோடு புவியோ புவியானது மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் புவியோடு மென்மூடி அகனி அந்த வகையில் புவியோடு நீங்கள் பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் இல்லை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இது மேல் பகுதியில் வெளி பகுதியில் இருக்கிறது புவியோடு அதே நேரம் உள்பகுதியில் இருப்பது மென்மூடி அடுத்து உள்பகுதியில் இருப்பது அகனி இது அகனி அதுடைய மென்மூடி அதே நேரம் வெளிப்பகுதி புவியோடு இந்த புவியோடானது அதன் மீது தான் மரங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் கட்டடங்கள் எல்லாமே காணப்படுது எனவே அங்கே அந்த பகுதியில் பாருங்கள் மேல் பகுதி இது புவியோடாக காணப்படும் இவ்வாறு புவியோடாக காணப்படும் இது கபில நிறமானது நிறம் கூடியதாக காணப்படும் புவியோடு இதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த புவியோட்டில் மேல் பகுதியில் இருப்பது மேல் மண் அழைக்கப்படும் மேல் மண் இதற்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் இதை விட நிறம் குறைந்ததாக காணப்படும் அவை எங்களுக்கு தெரியணும் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது கீழ் மண் என அழைக்கப்படும் கீழ் மண் மேல் மண் கபில நிறம் கூடியதாக இருக்கும் ஏன் அது போசாக்கு சேதன பொருள் அது அதிக அளவிலான சேதன பொருட்களை கொண்டிருக்கும் இங்கே தான் தாவரங்கள் வேர்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கிகள் வாழக்கூடிய இடமாக இருக்கும் அதே நேரம் கீழ் மண்ணில் காணக்கூடியது அதிலும் ஒப்பிட்டளவில் குறைந்த நிறம் அதிலும் ஒப்பிட்டளவு குறைந்ததாக இங்கே காணப்படுகின்றது என்ன தாய்ப்பாறை காணப்படும் இது தாய்ப்பாறை ஆகவே பாருங்கள் பக்கோ பொறி ஒன்றின் மூலம் மண் குடைந்தெடுக்கப்படும் இடம் ஒன்றினை அவதானியங்கள் இங்கு காண அங்கு காணப்படக்கூடிய மண் படைகளை இனம் காணுங்கள் மேலே பாருங்கள் கடும் நிறமாக இருக்கும் இது நீங்கள் என்ன கடும் நிறம் ஏன் கடும் நிறமாக இருக்கின்றது பிள்ளைகள் கருமையான நிறம் கடும் நிறம் காரணம் சேதன பதார்த்தம் அதிகம் இதே நேரத்தில் கீழ்பகுதி கீழ் மண்ணில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அவ்வாறு இல்லை அதிலும் பார்க்க ஒப்பிட்டளவில் நிறம் குறைவாக இருக்கு இதே நேரம் தாய்ப்பாறையில் பார்க்கும்போது அதில் அதிலும் குறைவான நிறமாக காணப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்தது மண்ணின் பக்க பார்வை பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக மூன்று படைகள் இருக்கு மேல் மண் கீழ் மண் தாய்ப்பாறை என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மண்ணின் பல்வேறு படைகளை வகை குறிக்கும் வகையில் பெறப்பட்ட புவியோட்டின் குறுக்குவட்டின் மண்ணின் பக்க பார்வை என அழைக்கப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போ உங்களுக்கு மண்ணின் பக்க பார்வை என்பது இது புவியோட்டின் பகுதியை தான் குறிக்கின்றது அந்த புவியோட்டின் குறுக்குவட்டு பகுதி மேல் மண் கீழ் மண் தாய்ப்பாறை என அழைக்கப்படும் அவை அடங்கியது தான் பக்க பார்வையாக அழைக்கப்படும் ஆகவே பக்க மண்ணின் பக்க பார்வை என்பது மண்ணின் பல்வேறு படைகளை வகை குறிக்கும் வகையில் பெறப்பட்ட புவியோட்டின் குறுக்குவட்டு மண்ணின் பக்க பார்வை என அழைக்கப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இது மண்ணின் மேற்பரப்பிலிருந்து தாய்ப்பாறை வரை வியாபித்து காணப்படும் மேற்பரப்பிலிருந்து தாய்ப்பாறை வரை அந்த வகையில் மண்ணின் பக்க பார்வையில் மூன்று பிரதான பிரதேசங்கள் இனம் காணலாம் அது மேலிருந்து கீழாக பின்வருமாறு நீங்கள் முதலாவது படை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் முக்கியமாக தெரிந்திருக்கணும் மேலே தாவரங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் அவற்றின் படைகளை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களை தெரிந்திருக்கும் புல்லு தாவரங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் மேல் மண் இது நேரம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஆகவே முதலாவது 
மேல் மண் ரெண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியவனும் என்ன காணப்படுகின்றது கீழ் மண் இது மேல் மண்ணுக்கு அடுத்த பகுதியாக கீழே காணக்கூடியது கீழ் மண் இதே நேரம் மூன்றாவதாக காணக்கூடியது தாய்ப்பாறை தாய்ப்பாறை இது கீழ் மண்ணிலும் பார்க்க நிறம் குறைவாக காணப்படுகின்றது மூன்றாவது தாய்ப்பாறை ஆகவே பாருங்க மண்ணின் பல்வேறு படைகளை வகை குறிக்கும் வகையில் பெறப்பட்ட புவியோட்டின் குறுக்கு விட்டு மண்ணின் பக்க பார்வை என அழைக்கப்படும் இதே நேரத்தில் பாருங்க மண்ணின் மேற்பரப்பில் தாய்ப்பாறை வரை வியாபித்து காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் மேல் மண் கீழ் மண் தாய்ப்பாறை என மூன்று பிரிவுகளாக காணப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதன் அடுத்த பகுதியான தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணின் பக்க பார்வை இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு புவியோட்டின் பகுதி புவியோட்டின் மேற்பகுதியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தாவரங்கள் விலங்குகள் வாழ்கின்ற பகுதி அந்த பகுதியில் அதன் உள்ள பகுதியை தான் நாங்கள் மேற்மண் என்று அழைப்போம் இந்த பகுதி பாருங்கள் நிறம் கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது சேதன பசல அதிக அளவில் உள்ளடங்கியதாக இருக்கும் அதே நேரம் மண்ணுண்ணங்கிகள் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் மண்ணங்கிகள் காணக்கூடியது அதாவது பேரங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் காணக்கூடிய பகுதியாக மேல் மண் காணப்படும் இதே நேரம் தாவரங்களுடைய வேர்களானது இந்த மேல் மண்ணில் தான் அதிக அளவில் பறந்து காணப்படும் இது மேல் மண் எனப்படும் இவை முற்றிலுமே புவியோடு புவியோட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் மேல் பகுதியை நாங்கள் குறிப்பது மேல் மண் இதுதான் மண்ணின் பக்க பார்வையில் முதலாவது மேல் மண் அதாவது நீங்கள் புவியில் மேல் பகுதியிலேருந்து உள்நோக்கி செல்லும்போது அதன் பகுதி எவ்வாறு காணப்படுது அந்த வகையில் மேல் மண் இவ்வாறு காணப்படும் இதே நேரம் ரெண்டாவதாக நீங்கள் பாருங்கள் அதன் நிறம் குறைந்து செல்கின்றது அதை நாங்கள் எவ்வாறு அடைப்போம் கீழ் மண் மேலுக்கு அடுத்தது கீழே இருக்கிறது கீழ் மண் இங்கே பாருங்கள் பெரிய மரங்கள் அதாவது பெரிய உயரமான பெரிய மரங்களானது வேர் ஊருவி இங்கே கீழ் மண் வரையும் பறந்து காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் பயிற்சிகை செய்யப்படுகின்ற மண் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் விவசாயம் செய்ய பயிற்சி ஏற்படும் பயிர்கள் எல்லாம் பொதுவாக இந்த மேல் மண்ணில் காணப்படும் ஆனால் பெரிய ஆழமான பெரிய உயரமான மரங்களை உருவாக்குகிற மண் அந்த வகையில் அவை அந்த தாவரங்கள் இந்த வேரானது கீழ் மண் வரையும் பறந்து காணப்படும் இதே நேரம் கீழ் பகுதியில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியவனும் பாறைகள் அதாவது தாய்ப்பாறை இந்த தாய்ப்பாறை தான் என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்படுகின்றது இது தொடர்பான விடயங்கள் அடுத்த அலகில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்த அலகு என்பது நீங்கள் கனியங்களும் பாறைகளும் என்ற ஒரு அலகு இருக்கின்றது அதில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் வானிலையால் அழிதல் அந்த வகையில் இந்த தாய்ப்பாறையானது வானிலையால் அழிவதன் மூலம் கீழ் மண் உருவாகின்றது கீழ் மண் மேலும் வானிலையால் அழிவதன் மூலம் மேல் மண் உருவாகின்றது அந்த வகையில் இங்கே தாய்ப்பாறை என்பது சிதைவடைகின்றது அதாவது வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்படும் போது அந்த தாய்ப்பாறை சிறு சிறு துண்டுகளாக உடைந்து கீழ் மண் கீழ் மண் மேலும் என்ன சிறு சிறு துண்டுகளாக உடைந்து மேல் மண்ணை உருவாக்குனது ஆக இங்கே அதிக அளவில் தாவரங்கள் வாழக்கூடிய பகுதியாக காணக்கூடிய மண் மேல் மண் பெரிய தாவரங்கள் வேர்கள் ஊடுருவி செல்லக்கூடியது கீழ் மண் தாய்ப்பாறை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மண்ணின் பக்க பார்வையில் கீழ் பகுதியில் காணக்கூடியது மேலேருந்து கீழே செல்லும் போது மேல் மண் கீழ் மண் தாய்ப்பாறை என்னும் ஒழுங்கில் செல்லுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதை நாங்கள் என்னவாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு இது புவி ஓட்டின்ற அந்த மேல் குறுக்குவட்டு முக தோற்றம் இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இங்கே சேதன பதார்த்தங்கள் அதிக அளவு காணப்படுவதால் இது கபில நிறமாக காணப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது இதனுடன் தொடர்ச்சியாக அடுத்த விடயமாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பிள்ளைகள் மண்ணின் பக்க பார்வையில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும் போது துணிக்கைகளின் பருமன் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மேல் பகுதி பயிற்சிகைக்கு உகந்த மண்ணாக காணப்படுகிறது ஆகவே அங்கே காணக்கூடியது கிட்டத்தட்ட எவ்வாறு காணப்படும் இருவாட்டி மண் பருமன் கிட்டத்தட்ட ஓரளவு துணிக்கைகளை கொண்டதாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் கீழே செல்ல செல்லும் போது துணிக்கையில் பருமன் அதிகரிக்கும் ஏன் என்பது பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் மண்ணின் பக்க பார்வை மேலிருந்து கீழாக செல்லும் போது துணிக்கைகளின் பருமன் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் அந்த வகையில் பக்க பார்வையில் அடித்தளத்தில் தாய்ப்பாறை காணப்படும் அடித்தளத்தில் காணப்படும் 
பாறை தாய்ப்பாறை ஆகும் இங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அடித்தளத்தில் காணக்கூடியது தாய்ப்பாறை இதுதான் அடித்தளம் தாய்ப்பாறை தாய்ப்பாறை படிப்படியாக வானிலையால் அழுதலில் சிறு துண்டுகளாக மாறுவதன் மூலம் கீழ் மண் தோன்றும் இங்க தாய்ப்பாறை படிப்படியாக வானிலை அழுதலின் மூலம் சிறு துண்டுகளாக மாறுவதன் மூலம் இங்க கீழ் மண் உருவாகின்றது இந்த கீழ் மண்ணில் துணிக்கைகள் மேலும் வானிலையால் அழிவதன் மூலம் மேல் மண் தோன்றுகின்றது பாருங்க கீழ் மண்ணில் துணிக்கைகள் மேலும் வானிலையால் அழிவதன் மூலம் மேல் மண் தோன்றும் அந்த வகையில பெரும்பாலான தாவரங்களின் வேர்கள் மேல் மண்ணிலேயே பரம்பி காணப்படும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் பெரும்பாலான தாவரங்களின் வேர்கள் மேல் மண்ணிலேயே கா பரம்பி காணப்படும் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் மேல் மண்ணிலேயே பெரும்பாலான தாவரங்கள் காணப்படுகின்றது மேல் மண்ணிலேயே பெரும்பாலான தாவரங்கள் காணப்படுகின்றது இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் எனினும் சில பெரிய மரங்களின் வேர்கள் கீழ் மண் வரையும் பரம்பி காணப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல மண் தொடர்பான கற்கைகளின் போது மண்ணின் பக்க பார்வை பெருமளவு முக்கியமாகும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் இது இந்த தோட்டம் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது அந்த வகையில் தாய்ப்பாறை பேரிய என்ன மேலேருந்து கீழே செல்ல செல்ல அந்த பெரும் என்ற துணிக்கு அதிகரிக்கும் அந்த துணிக்கு அதிகரிக்க அங்க பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் மூலம் கீழ் மண் கீழ் மண் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் மூலம் மேல் மண் உருவாகின்றது அந்த வகையில பாருங்கள் எந்த பகுதியில தாவரங்கள் வளரக்கூடியத வேர்கள் காணக்கூடியதா இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் எந்த பாறைகள் அதாவது எந்த பகுதி அதிக அளவில் வானிலையால் உட் அழிதலுக்கு உட்படுகின்றது என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் தாய்ப்பாறை அதாவது மண்ணின் பக்க பார்வையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படுவது தாய்ப்பாறை அவை பாறைகள் வானிலை அழிதலுக்கு உட்படுவதன் மூலம் கீழ் மண் கீழ் மண் பாறைகள் வானிலை அழிதலுக்கு உட்படுவதன் மூலம் மேல் மண் உருவாகின்றது மேல் மண்ணில் அதிக அளவில் அங்கிகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் காணப்படுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது மண்ணிண்ட தொடர்பான கற்கைகளுக்கு மண்ணின் பக்க பார்வை மிக மிக முக்கியமானது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்க ஒரு செயற்பாடு ஒன்று உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு மண்ணின் பக்க பார்வை மாதிரியை அமைத்தல் மண்ணின் பக்க பார்வை மாதிரியை அமைத்தல் அதாவது நீங்கள் மேல் மண் கீழ் மண் தாய்ப்பாறை இந்த மூன்றையும் நாங்கள் எவ்வாறு அமைக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் அரிதட்டு எடுக்க வேண்டும் மண் அரிதட்டு அந்த மண் அரிதட்டில் மண்ணை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு பருமனில் நாங்கள் மண்ணை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதன் பின்பு நாங்கள் பாருங்கள் ஒரு பலகையில் இவ்வாறு கடுதாசியை வைக்கப்பட்டு அதில் நீங்கள் ஒட்டு பசையை பூசுவதன் மூலம் அதன் மீது நாங்கள் அந்த வெவ்வேறு பருமனுடைய மண்ணை நாங்கள் பொருத்த வேண்டும் அந்த வகையில் எப்போதும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேல் மண் நடந்து பருமன் துணிக்க சிறிதாகவும் அதே நேரம் படிப்படி அடுத்தது பெரிதாகவும் அதிலும் பெரிதாக கீழ் பாறை தாய்ப்பாறை காணப்பட வேண்டும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் மண்ணின் பக்க பார்வை மாதிரி அமைத்தல் அதற்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் முதலாவது உங்களுக்கு தெரியணும் மண் அரிதட்டுக்கள் மண் அரிதட்டுக்கள் அதே நேரம் கடதாசி கடதாசித்தால் இதே நேரத்தில் மண் ஒட்டு பசை இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் மண்ணை மூன்று வகைகளாக பெற்று இவ்வாறு மூன்று படைகளாக பிரிக்கணும் இது சிறு துணிக்கு சிறு மண் சிறிய பருமன் மண் சிறு பருமன் அதாவது சிறிய பருமன் உள்ள மண் சிறிய பருமன் அதுதான் என்னவா இருக்கின்றது சிறிய பருமன் மேல் மண்ணாக இருக்கும் அடுத்ததாக இருப்பது அதிலும் பெரிதாக இருக்கும் ஓரளவு பெரிய மண் இங்க பெரிய மண் பெரிய பருமன் மண் அந்த வகையில் இது என்னவாக இருக்கும் சிறிய பருமன் மேல் மண் அதே நிறமா ஓரளவு கீழ் மண் அதிலும் பெரிதானது தாய்ப்பாறை இவ்வாறு நாங்கள் அரிதட்டில் எடுத்து ஒவ்வொரு அரிதட்டில் அதாவது நீங்கள் அரிதட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது மூன்று வகையானது முக்கியமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
அந்த வகையில் இதில் இருக்கிற மண்ணை நாங்கள் மேல் பகுதியிலையும் அடுத்ததாக இதில் இருக்கிற மண்ணை இந்த பகுதியிலையும் அடுத்ததாக இவ்வாறு என்ன செய்ய வேணும் ஒட்ட வேண்டும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு மண்ணின்ற பருமென்ற அடிப்படையில் நாங்கள் எவ்வாறு தெரிவு செய்து அவற்றை நாங்கள் படைகளாக ஒட்டும்போது ஒரே பகுதியில் படைகளாக ஒட்டும்போது மண்ணின் பக்க பார்வை தோற்றம் மாதிரியை நாங்கள் அமைத்து கொள்ள முடியும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதன் செயற்பாடு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் செய்முறையை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை வீட்டுத் தோட்டத்தில் குழியொன்றை தோண்டி அதில் ஆழமான மண் மாதிரி ஒன்றை பெற்றுக் கொள்க அதுதான் இங்கே எடுக்கப்பட்டது இங்கே பாருங்க மண் மாதிரி மண் மாதிரி என்றும் குறிப்பிடலாம் மண் மாதிரி இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் அதாவது குழியொன்றில் தோண்டி ஆழமான மண் மாதிரி ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள ஆசிரியரின் உதவியுடன் மண் மாதிரியை அரிதட்டில் இட்டு பருமன்களுக்கேற்ப வேறாக்கி கொள்ளல் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது வேறாக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் கடதாசி ஒட்டை ஒன்றை பெற்று இரண்டு கிடைகள் கோடுகள் வரைந்து அதனை மூன்று பகுதிகளாக வேறாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்கள் பார்க்கும்போது இவ்வாறு இவ்வாறு நாங்கள் கடதாசி அட்டையை ரெண்டு கோடுகளாக நாங்கள் சம பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டும் அதாவது மூன்றுமே சம அளவில் காணப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டு உங்களை தெரியணும் பாருங்கள் கடதாசி அட்டை ஒன்றை பெற்று இரண்டு கிடைக்கோடுகள் வரைந்து அதனை மூன்று பகுதிகளாக வேறாக்கி கொள்க கீழா உள்ள பிரதேசத்தில் மேலிருந்து இரண்டாவது உள்ள அரிதட்டில் காணப்பட்ட எஞ்சியிருந்த மண் துணிக்கைகளை ஒட்டு பசையை பயன்படுத்தி ஒட்டுக நாங்கள் இந்த பகுதியில் ஒட்டு பசையை பயன்படுத்தி பாருங்கள் மேலிருந்து கீழே உள்ள பிரதேசத்தில் கீழே உள்ள பிரதேசத்திலிருந்து மேலிருந்து கீழாக இந்த கீழே உள்ள பிரதேசத்தில் மேலிருந்து கீழாக மேலிருந்து இரண்டாவது உள்ள அரிதட்டு காணப்பட்ட எஞ்சிய இது பெரிய துணிக்கைகளாக காணப்படும் இது என்னவாக இருக்கும் உங்களை தெரியணும் தாய்ப்பாறை பாருங்கள் கீழா உள்ள பிரதேசத்தில் மேலிருந்து இரண்டாவதாக உள்ள மேலிருந்து இரண்டாவதாக உள்ள அரிதட்டுக்கு காணப்பட்ட எஞ்சி இந்த மண் துணிக்கைகளை ஒட்டு பசையை பயன்படுத்தி ஒட்டுதல் அதற்கு மேலாக காணப்படும் பிரதேசத்தில் மேலிருந்து கீழா பாருங்க முக்கியமானது மேலிருந்து மூன்றாவது தட்டில் அரிதட்டில் எஞ்சிருக்கு மண் துணிக்கைகளை ஒட்டுதல் அதன் மேலாக காணப்படும் பிரதேசத்தில் அரிதட்டினால் அரிக்கப்பட்ட அகற்றப்பட்ட மண் துணிக்கையை ஒட்டுதல் இது நீங்கள் வெளியே காணப்பட்ட துணிக்கை அந்த வகையில் இந்த துணிக்கை மிக மெல்லியதாக பருமன் மிக பெரித சிறிதாக காணப்படும் அது என்னவாக இருக்கின்றது மேல் மண் ரெண்டுக்கு முடைப்பட்ட மண் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அது கீழ் மண்ணாக காணப்படும் இது கீழ் மண் ஆகவே இந்த செயற்பாட்டை இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணின் பக்க பார்வையின் தோட்ட அமைப்பினை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு வெண்ணிற கடதாசி தாள் ஒன்று எடுத்திருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் மண் ஒன்று எடுத்திருக்கிறோம் எந்த பிரதேசத்தில் இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியில் நிலத்தை அடியில் தோண்டி அதாவது மண்ணை கிண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த மண்ணை நாங்கள் அரிதட்டினை பயன்படுத்தி மண் அரிதட்டினை பயன்படுத்தி வெவ்வேறு கூறுகளாக நாங்கள் பிரிக்க வேண்டும் அதாவது மண்ணின்ற பருமென்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த மண் அரிதட்டை பயன்படுத்தி நாங்கள் சேர் எடுத்த மண்ணின்ற மாதிரியை பிரிக்க வேண்டும் முதலில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த வெள்ளை நிற கடதாசி நாங்கள் மூன்று சம பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் மூன்று பகுதிகளாக நாங்கள் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட பின்பு இந்த அரிதட்டுக்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டிருக்கிறீங்கள் மண் அரிதட்டு வெவ்வேறு பருமன்களில் காணக்கூடியது அந்த வகையில் மேலே இருக்கிறது பருமன் கூடிய அதாவது மண் 
பருமன் கூடியது மேலே காணப்படும் அதே நேரம் கீழே செல்ல செல்ல மண்ணிண்ட பருமன் சிறிதாக செல்லும் அந்த வகையில் கீழே இருப்பது மண்ணிண்ட பருமனானது சிறிதாக உள்ளதை வைத்திருக்கக்கூடியது மேலே உள்ளது மண்ணிண்ட பருமன் பெரிதாக உள்ளதை வைத்திருக்கக்கூடியது ஆகவே இப்போது நாங்கள் இந்த எடுக்கப்பட்ட மண் மாதிரியை எடுத்து நாங்கள் இவ்வாறு அறித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு மண் மாதிரி எடுத்து நாங்கள் இவ்வாறு அரித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு அரித்த மண்களை நாங்கள் இவ்வாறு தனித்தனியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் வெவ்வேறு அளவில் உள்ள பருமனுள்ள மண்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் மேல் பகுதியானது பருமன் கூடிய மண் அதற்கு அடுத்த பகுதியை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது பருமன் மேலிலும் பார்க்க சிறிதது அதிலும் பார்க்க கீழானது சிறிதாக காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் வெவ்வேறு கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்ட வெவ்வேறு பருமனில் பிரிக்கப்பட்ட மண்ணை இந்த பகுதியில் நாங்கள் ஒட்ட வேண்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் சேகரித்த மண் அதாவது மண் அரிதட்டினால் அரிக்கப்படும் போது இறுதியாக பெற்ற மண்ணை நாங்கள் மேல் பகுதியில் ஒட்டி கொள்வோம் அந்த வகையில் நாங்கள் ஒட்டு பசையை பயன்படுத்தி மேல் பகுதியில் அந்த மண்ணை நாங்கள் ஒட்டி கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் இவ்வாறு ஒட்டு பசையை நாங்கள் இந்த கடதாசி ஒட்டுந்தாளில் அதாவது வெண்ணிற ஒட்டுந்தாள் இந்த கடதாசியில் இவ்வாறு பூசிய வண்ணம் இருக்க வேண்டும் மண்ணானது பாறைகள் வானிலையால் அழிவதன் மூலம் தோன்றுகின்றது அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் இந்த பகுதியில் இந்த மண்ணை நாங்கள் இவ்வாறு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு இந்த ஒட்டும் பசையில் ஒட்டும் மாறு பூச வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த மான் பகுதியை சேர்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக இதற்கு அடுத்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண் பகுதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் அந்த மண் பகுதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நடுப்பகுதியில் நாங்கள் அதை 
ஒட்ட வேண்டும் இவ்வாறு நீங்கள் மண்கள் மண்ணை கையாளும் போது கையுறை அணிந்து கையாள கையாளப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் மண்ணை மண்ணில் பல நுண்ணங்கிகள் இருக்கின்றது என்பது தெரியும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணை நாங்கள் இவ்வாறு ஒட்டும்போது கையுறை அணிவது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் பின்பு நாங்கள் அந்த பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்ட மண்ணை இவ்வாறு பரப்ப வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு பரப்புதல் மூலம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் ஒவ்வொரு படைகளாக பரப்புதல் வேண்டும் இவ்வாறு இதே நேரம் இதற்கு கீழ் உள்ள அதாவது நாங்கள் ரெண்டாவது தட்டில் பெறக்கூடிய அந்த மண் மாதிரியை நாங்கள் எடுத்து அதில் ஒட்ட வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பகுதியில் நாங்கள் முதல் ஒட்டும் பசையை பூசிய பின்பு அதை நாங்கள் சேகரித்த மண்ணை ஒட்ட வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் சேகரித்த ரெண்டாவது தட்டில் தண்டாவது ரெண்டாவது அரிப்பெண்ணில் புறப்பட்ட மண் அரிப்பெண்ணில் புறப்பட்ட கூறுகளை நாங்கள் இவ்வாறு பரப்ப வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு சீராக நாங்கள் பரப்ப வேண்டும் பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது எவ்வாறு மண் மாதிரி படி ஒன்றை தயாரித்தல் என்பதை பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் மேலே உள்ள மண் அது உங்களுக்கு தெரியணும் மேல் மண் என அழைக்கப்படும் அதே நேரம் அடுத்ததாக உள்ள மண் உங்களுக்கு தெரியணும் கீழ் மண் என அழைக்கப்படும் அதற்கு கீழே இருக்கின்ற மண் தாய்ப்பாறை என அழைக்கப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இந்த தாய்ப்பாறை உள்ளது பாறைகள் வானிலை அழிதலுக்கு உட்படுவதன் மூலம் இங்கு கீழ் மண் வருகின்றது அந்த கீழ் மண்ணானது மேலும் பாறைகள் வானிலையால் அழுதலுக்கு உட்படுவதன் மூலம் மேல் மண் உருவாகின்றது அதாவது நீங்கள் ஒரு மண் பக்க தோற்றத்தை பார்க்கும்போது இவ்வாறு காணப்படும் என்பதை நீங்கள் அறியலாம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இந்த பகுதி குறிப்பது மேல் மண் மேல் மண் இதே நேரம் இந்த பகுதி குறிப்பது அதே நேரம் இந்த பகுதி குறிப்பது தாய்ப்பாறை
ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அதாவது மண்ணின் பக்க பார்வை தோற்றமானது இவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை இந்த செயற்பாடுலேருந்து நீங்கள் தெளிவாக அறிந்திருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் அந்த ஆய்வு கூடத்தை நீங்கள் செய்து பார்த்தபோது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அந்த பருமென்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இவ்வாறு ஒட்டும் போது எங்களுக்கு மண்ணின் பக்க பார்வை தோற்றம் ஒன்று காணப்படுவது போன்று பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேல் மண் சிறிதாகவும் அதற்கு அடுத்ததாக பருமன் கூடியதாக கீழ்மண்ணும் அதிலும் பார்க்க பருமன் கூடியதாக தாய்ப்பாறையும் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டினூடாக மண்ணின் பக்க பார்வையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது மண்ணின் கூறுகளும் மற்றும் மண்ணின் பக்க பார்வை தோற்றமும் அது தொடர்பான செயற்பாடுகளும் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் இக்காணொலியில் பார்த்தோம் இன்னொரு காணொலியில் மண்ணரிப்பு அதனுடன் தொடர்பட்ட விடயங்களை எவ்வாறு நாங்கள் செயற்பாட்டினூடாக பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்